ദേശാഭിമാനിക്ക് എട്ട് ലക്ഷം കൈരളിക്ക് പത്ത് ലക്ഷം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കിടയിൽ പാർട്ടി പത്രത്തിനും ചാനലിനും മെയ് മാസം മന്ത്രി റിയാസ് നൽകിയത് പതിനെട്ട് ലക്ഷം സംസ്ഥാനത്ത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി തുടരുമ്പോഴും പാർട്ടി ചാനലിനും പാർട്ടി പത്രത്തിനും മെയ് മാസം മാത്രം ഖജനാവിൽ നിന്ന് നൽകിയത് പതിനെട്ട് ലക്ഷം കൈരളിക്കും ദേശാഭിമാനിക്കും പതിനെട്ട് ലക്ഷം അനുവദിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മരുമകൻ കൂടിയായ ടൂറിസം മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് ആണ് മെയ് രണ്ടിന് കൈരളി ന്യൂസ് ഓൺലൈൻ ഡിജിറ്റൽ എഡീഷൻ ഹോം പേജിൽ പരസ്യം നൽകിയതിന് കൈരളിക്ക് നൽകിയത് പത്ത് ലക്ഷം മെയ് പത്തൊൻപതിന് സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാർഷികത്തിന് ദേശാഭിമാനിയുടെ സ്പെഷ്യൽ പതിപ്പിലേക്ക് പ്രത്യേക കളർ പേജ് ചെയ്തതിന് റിയാസ് നൽകിയത് മൂന്ന് ലക്ഷം മെയ് പത്തൊൻപതിന് തന്നെ ദേശാഭിമാനി വയനാട് ടൂറിസം കോൺക്ലേവ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന പരിപാടിക്ക് ടൂറിസം വകുപ്പ് സ്പോൺസർഷിപ്പ് നൽകിയത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ടൂറിസം വകുപ്പിൽ നിന്നിറങ്ങിയ സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ മലയാളം മീഡിയയ്ക്ക് ലഭിച്ചു അയ്യായിരം കോടിയുടെ അധിക നികുതിയാണ് ബജറ്റിൽ ജനങ്ങളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നികുതി ഭീകരത കൊണ്ട് ജനങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോഴാണ് കൈരളിക്കും ദേശാഭിമാനിക്കും പതിനെട്ട് ലക്ഷം നൽകിയത് എന്നതാണ് വിരോധാഭാസം ജനത്തിന്റെ പോക്കറ്റ് കവർന്നെടുത്ത് പാർട്ടി പത്രത്തിനും ചാനലിനും കൊടുക്കുന്നതാണോ പിണറായിയുടെ നവകേരള മോഡൽ എന്ന ആക്ഷേപമാണ് ഉയരുന്നത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ പേരിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും സർക്കാർ തടഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുകയാണ് ക്ഷേമ പെൻഷൻ മൂന്ന് മാസം കുടിശ്ശികയാണ് ആശ്വാസ കിരണം പെൻഷൻ കിട്ടിയിട്ട് പതിനെട്ട് മാസമായി കെട്ടിട നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി പെൻഷൻ മുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു വർഷമായി സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും ഡി എ പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് കുടിശ്ശിക ലീവ് സറണ്ടർ ഇല്ല പെൻഷൻ പരിഷ്കരണ കുടിശ്ശിക രണ്ടു ഗഡുക്കൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് ഇതെല്ലാം നൽകാൻ തീയതി ഉൾപ്പെടെ പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് ഉത്തരവിറക്കിയത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏതുത്തരവ് എന്നായി സർക്കാർ പാലം കടക്കുവോളം നാരായണ പാലം കടന്നാൽ കൂരായണ എന്ന നിലപാടിലായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സർക്കാർ പന്ത്രണ്ടായിരം കോടി രൂപയാണ് കരാറുകാർക്ക് നൽകാനുള്ളത് അഞ്ഞൂറ് കോടിയോളം രൂപ കർഷകർക്ക് നൽകാനുണ്ട് ഒരു വശത്ത് ജനങ്ങളുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും അർഹതപ്പെട്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ തടയുക മറുവശത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സുഖ സൗകര്യത്തിന് ലക്ഷ്യങ്ങൾ അനുവദിക്കുക ഈ മാസം തന്നെയാണ് മൂന്ന് ദശാംശം എട്ട് നാല് ലക്ഷം രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നീന്തൽ കുളത്തിന് മന്ത്രി റിയാസ് അനുവദിച്ചത് ടൂറിസം വകുപ്പ് റിയാസിന് കൊടുത്തത് ഇതിനു വേണ്ടിയാണോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഉയരുന്നത് കേന്ദ്രം കടമെടുക്കാനുള്ള കോടികൾ വെട്ടിക്കുറച്ചു എന്ന് വിലപിക്കുന്ന ധനമന്ത്രി ബാലഗോപാൽ ഗജനാവിലെ പണം തോന്നിയ പോലെ ചെലവിടുന്ന റിയാസിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ കണ്ട് മൗനത്തിലാണ് ലോക കേരള സഭയുടെ പേരിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മന്ത്രിപ്പടയടക്കം അൻപതംഗ സംഘം അമേരിക്കൻ പര്യടനം നടത്താനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് അതിനുശേഷം ക്യൂബ സന്ദർശനവുമുണ്ട് പത്ത് കോടിയാണ് യാത്രയുടെ ചിലവ് ഈ യാത്ര കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യാതൊരു മറുപടിയുമില്ല വിദേശ യാത്രകൾ മോശം കാര്യമല്ല വിദേശ യാത്രകൾ നടത്തുന്നത് ആദ്യമായിട്ടല്ല ലോകം എന്തെന്ന് നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നത് പ്രധാനമാണ് ഇതാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും വിദേശ യാത്രയെക്കുറിച്ച് മന്ത്രി റിയാസിന്റെ ഈ മാസത്തെ ക്യാപ്സ്യൂൾ ജപ്തി നോട്ടീസുകൾ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുകയാണ് കറന്റ് ചാർജ് വാട്ടർ ചാർജ് ബസ് ചാർജ് എല്ലാം വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഒരു വശത്ത് ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്നതിൽ ഗവേഷണം നടത്തുക മറുവശത്ത് പാർട്ടി ചാനലിനും പത്രത്തിനും ലക്ഷങ്ങൾ അനുവദിക്കുക വയനാട് കോൺക്ലേവിന് ദേശാഭിമാനിക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് കടബാധ്യത മൂലം വയനാട്ടിൽ ഒരു കർഷകൻ ഇന്നലെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് കർഷകരുടെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ സർക്കാരിന് സാധിക്കുന്നില്ല തങ്ങളോട് ചെയ്തികളെ ന്യായീകരിക്കുന്ന കൈരളിക്കും ദേശാഭിമാനിക്കും ലക്ഷങ്ങൾ നൽകും ജനങ്ങളുടെ നികുതി പണത്തിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് ലക്ഷം ലഭിച്ചിട്ട് കേന്ദ്രം കടമെടുക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്ന് കൈരളിയും ദേശാഭിമാനിയും വിലപിക്കും